ኤንስተልን ይህ ያዲስ ቀኝት የእለቱ ዜናዊ ሰዓታችን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ ሰሞኑን በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አባይት ወሬዎች የመረጠነውና ሰማቸውሃለን ገዛ ሄመኮነንና ሶስና ሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን ዛሬ ዲሴምበር 14 ቀን 2021 ዓ.ም ተመረጥ ነው አዲስ ቀኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ እንደተለመደው እለታዊ ዜናዎችንና እለቱን በታሪክ ውስጥ ወደ እናንተ ማدرس ትጀምራለች እናንተ እስከ ፍጻሜው ድረስ ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮቱን ጋብዛለን በቅድሚያ 19 11 ኖርዌይ ዋሳሽ ሮልድ አሙድሰን ሰሜናይ ፖል ጫፍ ለመدرس የመጀመሪያው ሰው ሆነ ሮልድና ሶስት ጓደኞቹ እንግሊዛዊው አሳሽ ሻምበል ሮበርት ፋልኮነን 35 ቀናት ቀድመው በሰሜን ጫፍ የረገጡት በ1911 በዛሬው አለት ነበር 19 29 የካናዳ መንግስት በተፈጠሩ ሀብቶች ላይ የነበረውን ቁጥጥር ለማኒቶባና አልበርታ ግዛቶች ያስተላልፈው በዛሬው አለት 19 21 ነበር 19 62 ማሪነር 2 የተሰኘች የዩናይትድ ስቴትስ ሳተላይት ቬኑስ የተባለችውን ፕላኔት በቅርብ ርቀት ለመቃኘት የቻለችው በዛሬው አለት 19 62 ነበር 19 98 የካናዳ የፋይናንስ ሚኒስትር የነበሩት ፖል ማርቲን የካናዳ አራት ግዙፍ ባንኮችን የውህደት ጥያቄ ውድቅ ያደረጉት በዛሬው አለት 19 98 ነበር የውድድር ቢሮ ያቀረበውን የባንኮ መዋሃድ የኢኮኖሚ ኃይልን በጥቂት ባንኮች እጅ አከማችቶ ያልተፈለገ ችግር ያስከትላል የሚለው ሪፖርት ተቀበለው የፋይናንስ ሚኒስትሩ ውህደቱን ውድቅ ያደረጉት በ1998 በዛሬው አለት ነበር ለእለቱ ያያዝናቸው ለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚህ ሁን ነበሩ ወደ ለታይ ዜናዎቹ መራችኋለሁ ከለታይ ዜናዎቹ ጋር ሶስና ሸናፊ ትቆያችኋለሁ ለለቱ ከያዝናቸው መካከል የካናዳ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የፋይናንስ ሚኒስትር ክርስቲያ ፍሪላንድ በዚህ የተወጠረ ሳምንት የፊዚካል በጀታቸውን ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል በቶሮንቶ ሃይፓርክና ሮንሰስፊልስ መንደር የሚገኘው የሃዋርድ ፐብሊክ ስኩል የተማሪዎች መጫወቻ ሜዳ በአዲስ መልክ ተሰርቶ ዛሬ ተከፈተ የጋዝጠኛ ተምራት ነገራን እስር በተመለከተ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩን እንዲከታተለው ቤተሰቦቹ ማሳወቃቸውን ይፋ አድርገዋል ካዲስ አበባ ወደ ካናዳ ቶሮንቶ እርጥብ ጫት ለማስገባት የሞከረው ግለሰብ ተፈረደበት እነዚህና ሌሎችም አሉ አብራችሁን ቆዩ የካናዳ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የፋይናንስ ሚኒስትር ክርስቲያ ፍሪላንድ በዚህ የተወጠረ ሳምንት የፊዚካል በጀታቸው ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለብዙ ካናዳውያን የኢኮኖሚውን ሁኔታ መከታተል ልክ የመጪውን ሳምንት ግሬይ ካፕ ወይም የፉትቦል ዋንጫ ግጥሚያ እንደመከታተል አዋጊ ሆኗል። አመቱ ከመቋጨቱ በፊት በጀትን ለማሳወቅ ሩጫ ላይ ያሉት የካናዳ የፋይናንስ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሯ ክርስቲያ ፍሪላንድ በጀት ድንገተኛ ነገር ይወልዳል ተብሎ ይጠበቃል። ባለፈው ሰኞ የፌደራል መንግስቱን በጀት በማስመር ከባን ኦፍ ካናዳ ጋር አዲስ ወዳጅነት የጀመሩት የፋይናንስ ሚኒስትሯ ዛሬ ማክሰኞ ለተከፋፈለው ፓርላማ የመጪው አመት ወጪ ምን እንደሚመስል ያላቾን አስተያየት ያቀርባሉ ተብሏል በነገውለትም የ2022 ኢኮኖሚ ምን ገጽታ እንደሚኖረውና እንዴት ከበጀት አንጻር እንደሚቀኝ ያላቾን መልከታ ያስረዳሉ ሲል ሲቢሲ ያስነበበዋል በቶሮንቶ ሃይፓርክና አሮንሰስፊልስ መንደር የሚገኘው የሃዋርድ ፐብሊክ ስኩል የተማሪዎች መጫወቻ ሜዳ በአዲስ መልክ ተሰርቶ ዛሬ ተከፈተ። ባለፈው አንድ አመት በድሳትና መልሶ ግንባታ ላይ የቆየውና በአማራ ሁኔታ ተሰርቶ የተጠናቀቀው በ30 ማርማዶክ ስትሪት የሚገኘው የሃዋርድ ፐብሊክ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳ ዛሬ ወላጆችና ተማሪዎች የትምህርት ቤቱ አስተዳደር በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ 
ሰላሳ ጀምሯል የትምርት ቤቱ ርዕሰ መምህርት ዶክተር ማኬንዚ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ቦላጆች ልገሳና በቶሮንቶ ዲስትሪክት ስኩል ቦርድ ድጋፍ ተሻሽሉና አዳዲስ ስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳዎችን ጨምሮ የተሰራው ሜዳ ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን ከተማሪዎች በተጨማሪም ለአካባቢ ማህበረሰብ ይሰጣል በእለቱ በዚህ የፈርስት ኔሽን ምድር ላይ ሆነው ይህን መጫወቻ በማግኘታቸው መደሰታቸውንና ሜዳው የኩልነት የመቻቻል የመከባበርና የፍቅር እንደሚሆን ያላቸውን ምኞት ከየክፍሉ የተጣጡ ተማሪዎች ገልጸዋል strong wonderful hard working grade 6 leaders that have created with miss jillian a land acknowledgement for today so harry fiona hisip kuen and aaron have our land acknowledgement school yard by acknowledging that the space we are sharing today is the traditional territory of many indigenous peoples this include the mississauga the new credit first nation anishinaabe Haudenosaunee Wendat and Huron indigenous peoples who are the stewards of this land. We acknowledge that our school and our new schoolyard are built on indigenous territory and we are committed to taking care of the places and relationships that make up our community. Our schoolyard will give us places to move, play with our friends, to learn and to be happy. to stand where we are and just to be who we are this helps us to feel joy and pride so that we can do our best it also helps us to feel safe so that we can have the courage to stand up for things that are wrong or unfair we can take care of our space by protecting and respecting the environment and keeping it clean and safe to use we will create a safe space to play together ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ የት እንደታሰረ የሚነግራቸው አካል ባለማግኘታቸው ቤተሰቦቹ ጭንቀት ላይ መሆናቸውን ገለጹ ታምራት ነገራ የት እንደታሰረ ባለመታወቁ ምግብ ልብስና መዳኔት ሊያደርሱለት እንዳልቻሉ ተናግረዋል የተራራ ሚዲያ ዋና ዘጋጅ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከመኖሪያ ቤቱ ከተወሰደ አምስት ቀኑ ቢሆንም እስካሁን ድረስ የት እንደታሰረ ማወቅ እንዳልቻሉ ቤተሰቦቹ ገልጸዋል ጋዜጠኛ ታምራት ባለፈው አርብ ከመኖሪያ ቤቱ ወደ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ከተወሰደ በኋላ ቤተሰቦቹ ወደዚያ ሄደው ሊያገኙት ወክሩም እንዳልቻሉና ያለበትን ትክክለኛ ቦታ የሚነግራቸው እንዳጡ መግለጫቸው ይታወሳል ባለፈው ቀዳሜ ጉዳዩን ያዘው የኦሮሚያ ፖሊስ ነው በመባላቸው ቤተሰቡ 6 ኪሎ ወደሚገኘው የኦሮሚያ ፖሊስ መምሪያ ቀጥሎም ግሎባል አካባቢ ወደሚገኘው የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ይሄዱ ቢሆንም ሁለቱም ቦታዎች እንዳልመጣ ነው ለቤተሰቦቹ የተነገራቸው የታምራት ነገራ ቤተሰቦች በትላንትና ሁለት ወደ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በማምራት ልጃችን የታሰረበት ቦታ ይነገረን የሚል ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ያገኙት ምላሽ ግን ጉዳዩን ያዘው የኦሮሚያ ፖሊስ ነው አድራሻውን ተሳስታቹ ስለሚሆን እንደገና ወደ ገላን ሄዳቹ ሀጣሩ የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ገልጸዋል ቀደም ሲል ቤተሰቦቹ ገላን በመሄድ ታምራትን ሊያገኙት እንዳልቻሉም ተናግረው ነበር በተያዘም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሃዱ ኤፍኤም ሬዲዮ ዜና አርታይ የሆነው ክብሩ ሞርቁን ከስር መፍታቱን ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስታውቋል የጋዝጠኛው ቤተሰቦች በበኩላቸው ክብሩም ከ26 ቀናት በፊት በፍርድ ቤት ከእስር እንዲለቀቅ ቢወሰንለትም እስካሁን ያለበትን እንደማውቁ ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ብሌኔ ሲዩም ያሜሪካንን መግለጫ ተቹ አሜሪካ አሸባሪ ሆዋት በአማራና በአፋር ክልሎች የተፈጸሙ ወንጀሎች አሳስቦኛ ስትል በወጣቹ መግለጫ ላይ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች የሚል ሐሳብ ማንሳቷል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ብሌኔ ሲዩም ተቹ ፕሬስ ሴክሬተሪያቷ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አሜሪካ የምትደገፈው አሸባሪው የሕዋት ቡድን በኃይል ይበያዛቸው ያማራና አፋር አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ወንጀል ሲፈጽም ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ነው በማለት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ብለዋል አሸባሪ ቡድኑ በተቀናባበረ መንገድ ሲያለቀስ እንደ ኡነት ይቆጠራል በማለትም ኢትዮጵያ ካሸባሪ ቡድን እኩል መታየቷ አግባብ ባለመሆኑ በቃ ተላልፈ ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል አሜሪካ ባሸባሪ ሆዋት የደረሱ የሰባዊ መጥሰቶች የጅምላ ጭፍጨፋዎችና የመሰረተ ተልማት ውድመቶችን በዝምታ ማለፍን በመመረጥ ወንጀሉን ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ መለጠፍን መርጣለች ከሰሞኑ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ የቃል አቀባይ ጽፈት ቤት በኩል ባወጣቹ መግለጫ ቡድኑ ያደረሰው ጥፋት እንዳሳሰባት በገለጸችበት መስመር መልሳ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ስትልም የንጹሃን በጅምላ መገደል ቸል ብላ የፖለቲካ ፍላጎቷን ሚዛን ለማስጠበቅ ስትሞክር ታይታለች ብለዋል
አሸባሪው ህዋት በወረራ ይዟቸው በነበረባቸው አካባቢዎች የደረሰውን ውድመት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዝምታ ማለፉ አሳዛኝ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጨምሮ አንድ አንድ ምዕራባዊ አናቀራት የሽብር ቡድኑ ያደረሰውን ውድመት ከመናገር መቆጠባቸውን አስተውቀዋል አምባሳደር ዲና እንዳሉት አሸባሪው የህዋት ቡድን በወረራ ይዟቸው በነበሩ ያማራና ያፋር ክልሎች በርካታ ውድመት ፈጽሟል 8.3 3 ሚሊዮን ዜጎች ለከፋ ችግር እንዲጋለጡ አድርጓል ሆኖም ይህን በግልጽ የሚያውቁ የውጭ ኃይሎች ጥፋቱን በዝምታ እያለፉት ይገኛሉ። አሽባሪ ቡድን ያደረሰውን ውድመት መናገር ሲኖርባቸው እነርሱ ግን ዛሬም ድረስ ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ጥሪ በማድረግ ላይ ይገኛሉ ብለዋል ይህም መንግስትን እንዳሳዘነ ገልጿል። በቀጣይ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ሽብርተኛው ቡድን ያደረሰውን ውድመት በስፍራው ተገኝተው እንዲዘግቡ መንግስት ሁኔታዎችን እንዲያመቻችም አምባሳደሩ ተቆመዋል። ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ቶሮንቶ እርጥብ ጫት ለማስቀባት የሞከረው ግለሰብ ተፈረደበት ይላል ቁም ነገር መጽሔት ኢሳያስ መብራቱ ይባላል 46 አመት ጉልማሳ ነው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ተኩል አካባቢ ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ቶሮንቶ ለመጓዝ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የውጭ መንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል 2 አውሮፕላን ለመሳፈር ደርሷል ኢሳያስ ወደ አውሮፕላን ከመግባቱ በፊት ያዛችሁን ሻንጣዎች በፍተሻ ማሽን ውስጥ እንዲያሳልፍ ሲጠየቅ ያለ ምንም ማመንታት ነበር ሻንጣዎቹ ሊጫ ነው እናም ሻንጣዎቹ በማሽኑ ውስጥ ሲያልፉ በማሳያው ሰሌዳ ላይ አንድ አግዳ የተጠቀለለ ነገር ለፍተሻ ሰራተኞቹ ያሳየ ነበር ወዲያው ሻንጣውን ከፍቶ እንግዳውን ነገር እንዲያሳይ ሲጠየቅ ጎምሩካዋጂ የሚተላለፍ 40 ሽብር የሚያወጣ ጫት በሻንጣው ውስጥ ተገኘ በትልቅ ኮንፈርት ብርድ ልብስ ተጠቅልሎ የተገኘው 29 ኪሎግራም የሚመዝነው ጫት እንደተገኘ ምንነው አለው ፖሊስ የኢሳይያስ ምላሽ ግን ግልጽ እናጭር ነበር ጫቱን ያስኩት ለንግድ ሳይሆን ከጓደኞች ጋር ለቀመው አስቤ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጫት ይዞ መገኘትና መቃም ክልክል ስላልሆነ ጫት ከሀገር ሺህ ቦታ አይከለከልም ብየ በማሰብ ነው ሲል ቃሉ ተሰጠ ፖሊስ ጊዜ ሰዓጠፋ ኢሳያስን ከጉዞ አስቀርቶ ወደ ማረፊያ ቤት ላከው በማግስቱ ማቃቢ ህግ የክስ መዝገብ አዘጋጅቶ ፍርድ ቤት አቆመው ያቃቢ ህግ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው አቶ ኢሳያስ መብራቱ የተባለው ተከሳሽ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859 ዝባር 2006 አንቀጽ 168 ዝባር 1 እና ያየር መንገድ ተጓዦች ከኢትዮጵያ ይዘው መውጣት የሚችሉትን የተለያዩ የግብርና ምርቶችና የፋብሪካ ውጤቶች መጠን ለመወሰን ይወጣ መመሪያ ቁጥር 008 ዝባር 2007 አንቀጽ 62.1 ላይ የተመለከተውን መተላለፍ ድርጊቱን ፈጽሟል ሲል ለፍርድ ቤቱ አቤት ይላል በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለዳታ ምድብ ወንጀል ችሎት ለተከሳሽ ክሱን ሲያነብለት ክሱን ሳይቃወም በወንጀል የሚያስጠይቅ መሆኑን በፍጹም አላውቅም ሲል ቃሉን ሰጠ ፍርድ ቤቱም ህግን አለማወ ከተጠያቂነት ያድንም የሚለውን የተለመደ የህግ አንቀጽ ከተቀሰ በኋላ 35 ሺህ የገንዘብ ቅጣት በመጣል ለሚቀጥሉት አራት አመታት ኑሮን በሰር ቤት ይሁን ብሎታል ሊለናል ቁም ነገር መጽሔት የስካፕ ነበረ ከኛ ጋር አባቱን ስለነበራችሁ ከነጥና ተሰግናለሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ታደርጉ ደሞ እንጋብዛለን ሰናይ ቀን ይላችሁ